ఆయన గాయాల్లో వేలు పెట్టి చూస్తేనే నేను చాలాసార్లు అంతే మనం కూడా తోమా గురించి ఓ ప్రసంగాలు చేసేస్తాం తోమాను తిడతాం మనం భారతదేశానికి వచ్చి సువార్త ప్రకటించింది ఎవరో తోమానే మనందరం రక్షణ పొందామంటే కారణం ఎవరు దేవుడు ఒక శిష్యుని పంపించాడు మన భయంకరమైన విగ్రహారాధన దేశానికి ఆయన ఆయన కేరళ తమిళనాడు ప్రాంతానికి మద్రాసు నగరానికి మొట్టమొదటిగా వచ్చి సువార్త ప్రకటించడం వల్లే సువార్త విస్తరించింది భారతదేశంలో తోమాని నిజమే ఎంత తోమాన్లో జీవితంలో ఎంత మార్పు అంటే తోమా అంటాడు నా ప్రవ్వా నా దేవా తోమా జీవితంలో మార్పు వచ్చేసింది కానీ ఇంకా తోమా 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 అంటాం ఇక్కడ చాలాసార్లు ఈ వాళ్ళు ఎవరంటే ఈ వీళ్ళ వీళ్ళ గురించి అంటున్నాడు ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన సెకండ్ లైన్ ఈ తరము వారు దుష్ట తరము వారయ్యుండి సూచక్రియ అడుగుతున్నారు ప్రతిసారి అద్భుతాల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు లాస్ట్ వీక్ కూడా మీకు చెప్పాను అద్భుతాలు చేసినా చేయకపోయినా దేవుడు ఎప్పుడు ఒకే రీతిగా ఉంటాడు దేవుడు ఎప్పుడు మారడు మెరాకల్స్ నెవర్ టెస్టిఫై గాడ్ they are just part and parcel of christian life miracles never make god more greater or lesser adbhutal eppudu devuni ekku chesevu devuni takku chesevu adbhutal chesina cheyakapoyina aina devude aina goppa vaade prathi sari adbhutam chestane devudu nammutanu adbhutal chestane devudu goppodu anagodadu manam ante adbhutam cheyakapothe devuni vemadinchava devuni kosam jeevinchava e దుష్టతరం వారులారా ప్రతి దానికి మీకు సూచక్రియలు కావాలా అని దేవుడు వారిని గద్దిస్తున్నాడు ముప్పై వచ్చినాం చూడండి యోనా నినివే పట్టణస్తులకు ఎలాగూ సూచనగా ఉండెనో అలాగే మనుష్య కుమారుడు ఈ తరము వారికి సూచనగా ఉండును యోనా ఆ దినాన నినివే పట్టణానికి ఒక సూచనగా ఉన్నాడు యోనా వెళ్ళబట్టే ఆ దినాల్లో ప్రజలకు విడుదల రక్షణ వచ్చింది నేను కూడా అంతే మనుష్య కుమారునిగా మీ మధ్యకి ఎందుకు వచ్చానంటే సువార్త ప్రకటించడానికి మీలో మారు మనసు ఇవ్వటానికి ముప్పై రెండవ వచ్చినాం నినివే మనుషులు విమర్శ కాలమున ఈ తరం వారిలో నిలబడతారు చూడండి యోనా ప్రకటన విని వారు మారు మనసు పొందారు ఇదిగో యోనా కంటే గొప్పవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు మీరు ఓ అద్భుతాలు సూచక్రియల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు నేనే ఇక్కడ ఉన్నాను మీ మధ్య ఎందుకంటే మీ జీవితాల్లో మారు మనసు ఇవ్వడానికి అని యేసుక్రీస్తు వారు వారికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ముప్పై మూడు వచ్చిన నుండి వారికి ఒక ప్రాక్టికల్ లెసన్ చెప్తున్నారు ముప్పై ఆరో వచ్చిన వరకు ఏమంటున్నాడంటే యేసుక్రీస్తు వారు చూడండి అదే లూకాస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై మూడు వచ్చిన ఎవడును దీపం వెలిగించి చాటు చోటునైనాను కొంచెము క్రిందనైనాను పెట్టడు కానీ లోపల వచ్చే వారికి వెలుగు కనబట్టకు దీపస్తంభము మీదనే పెట్టును చాలా ఇంపార్టెంట్ ముప్పై నాలుగు నీ దేహమునకు దీపము నీ కన్నే గనుక నీ కన్ను తేటగా ఉంటే నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమై ఉండును అది చెడ్డదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై ఉండను మన బాడీలో ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ ఏంటంటే ఐ ఐ ఆత్మీయ అంధత్వంలోనికి వెళ్ళి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నామంటే మన కన్నుతో చేసే భయంకరమైన పాపం అసలు ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ వచ్చిన తర్వాత పాపం ఎంత విస్తరించిందండి ఫోన్లో ఎంత భయంకరమైనవి ఓకే ద పాజిటివ్ సైడ్ ఎంతో యూస్ఫుల్గా ఉంది కానీ ఎంతో అల్యూరింగ్గా ఉంది సెడ్యూసింగ్గా అంటే లాగే ట్రాప్ లాగా వలలాగా ఉంది మనకి ఉండదు చూడాలని మనం జస్ట్ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం మధ్యలో వస్తుంది అలా మన కన్ను అట్లా ఆపేస్తాం అంత అల్యూరింగ్గా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది శరీరము లోకం కన్ను ఒకవేళ మంచిది అయితే నీ దేహం అంతా మంచిది దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ లే కంట్రోలింగ్ కంట్రోలింగ్ ఆర్గన్ ఇన్ ద బాడీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యువర్ ఐ ఈజ్ హోలీ యువర్ బాడీ విల్ బీ హోలీ నీ కన్ను చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకో ఆత్మీయ అంధత్వంలోనికి వెళ్ళిపోవద్దు గుడ్డోడు అయిపోవద్దు నువ్వేం ఫిజికల్గా బ్లైండ్నెస్ రాదు నీకు బట్ యూ విల్ బీ స్పిరిచువల్లీ బ్లైండ్ ఇఫ్ యూ నీ యొక్క కన్ను సరిగ్గా లేకపోతే యూ విల్ బీ స్పిరిచువల్లీ బ్లైండ్ నువ్వు పరిశుద్ధతను గురించి పట్టించుకో ఇక్కడ అందుకే అంటాడు దేవుడు పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవడును దేవుణ్ణి చూడలేడు నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటావు ఉపవాసాలు చేస్తూ ఉంటావు ప్రభు బల పాలు పొందుతావు అన్నీ చేస్తావు దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేయడు ఎందుకంటే నీ కన్ను సరిగ్గా లేదు కన్ను సరిగ్గా లేకపోతే నీ హృదయం కూడా సరిగ్గా లేదు అదే ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మంచి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తున్నాడు వాళ్ళేమో యేసు ప్రభుని భోజనానికి పిలిచారంట చూడండి పేజ్ తిప్పండి ముప్పై ఏడో వచ్చినం నుండి ఆల్మోస్ట్ మరి కింద వరకు మరి నలభై నాలుగు వచ్చిన వరకు కూడా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మంచిగా యేసు ప్రభుని భోజనానికి పిలిచారంట 
మాట్లాడుచుండగా పరిసయుడు తనతో కూడా భోజనం చేయమని ఆయన పిలిచాడంట భోజన పంక్తిని కూర్చున్నాడంట వెంటనే పొల్ల ఒక పొల్ల వేస్తున్నారు వెంటనే యేసు ప్రభు పైన ఒక నెపం వేస్తున్నారు యేసు ప్రభుని ఎలా పట్టుకోవాలనేదిగా వాళ్ళ ట్రాప్ వాళ్ళ ప్లాన్ ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినం చూడండి ఆయన భోజనమునకు ముందుగా స్నానము చేయలేదని ఆ పరిసయుడు చూచి ఆశ్చర్యపడాను యూదులకి ఆచారాలు బాగా విలువిస్తారన్నమాట ఇప్పుడు అన్యులు చూడండి ఎంత ఆచారాలకు ఎంత విలువిస్తారో పొద్దున్నే లేచి కార్తీక మాసంలో చలి స్నానం చేసి నాలుగు గంటలకి ఐదు గంటలకి చలి స్నానం వాళ్ళు చేసి లేకపోతే బాగా ఎత్తైన కొండపైకి ఆ టెంపుల్ పైకి వెళ్ళడానికి కానీ వాళ్ళకి చాలా ఆచారాలు ఉంటాయి యూదులకు కూడా చాలా ఆచారాలు అంటే దే గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ బాడీ బాగా వాళ్ళు దేనికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారంటే బాహ్యరంగా బాడీకి వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అని నేను చెప్పాను గతంలో మీకు ఒకసారి వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా రాస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు నోట్స్ రాస్తున్నప్పుడు యా వే వైహెచ్ డబ్ల్యూహెచ్ యా వే అంటారు అంటే యహోవా దేవుడు యా వే వై వైహెచ్ డబ్ల్యూహెచ్ అనే మాట వచ్చినప్పుడు అంట పెన్ను అక్కడ పడేస్తారంట పడేసి వెళ్ళిపోయి తల స్నానం చేసి స్నానం చేసి తల స్నానం చేసి శుభ్రంగా వచ్చి మళ్ళీ పెన్ను పట్టుకొని మళ్ళీ ఆ మాట రాస్తారంట అంటే యా వే అనే మాట రాయడానికి గడగడ వణికిపోతారు కానీ దేవుడు కోరుకునేది ఏంటంటే గడగడ బయట వణకటం కాదు ఆ పెన్నుతో రాసే మాటలు కాదు కావాల్సింది అందుకే అంటున్నాడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాడు చూడండి అదే లుకాస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు అందుకు ప్రభు ఇట్లా నేను నేను స్నానం చేసి రాలేదంటున్నారా మీరు పరిసైలైన మీరు గిన్నెయు పల్లెమ్మును వెలుపల శుద్ధి చేయుదురు కానీ మీ అంతరంగము దోపుతోనూ చెడుతనముతోనూ నిండి ఉన్నది స్నానం బాగా చేశారు మంచి సోప్ యూజ్ చేశారు బాగా పౌడర్ కొట్టేశారు మేకప్ వేసుకున్నారు అందంగా మంచి బట్టలు వేసుకున్నారు హ్యాండ్సమ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు కానీ హార్ట్ ఎలా ఉంది హార్ట్ కంపు కొడుతుందంట మీరు వెలుపల మీ గిన్నె చాలా మీ పల్లెము మీ ప్లేట్ మీ బౌల్ చాలా నీట్గా ఉంది అబ్బా షైనింగ్గా ఉంది కానీ లోపల దోపుతోనూ చెడుతనంతోనూ నిండి ఉన్నది God never looks at external things. Manushul lakshya pettu vaadni devu lakshya pettadu. Manushulu pairupam lakshya pettadu. Manam koda anthe gadandi. Oh, cheptaan gaani. Deniki value is thaam. Beitu vaadi ke value is thaam. Car lo dhigi nodu ki oka gauru. Cycle me dhochi nodu ki. Maatra nizal jappan nika. Practical maatra da thaam. Manchi takku suitu bootu esku nodu ki. First roll of kuchan. Sir, sir, sir. అది మామూలుగా సామాన్యంగా ఒక టీషర్ట్ వేసుకుని లేకపోతే పిచ్చి చింపురు జుట్టుతో వచ్చిన వాడిని పెద్దగా బాబు అటు కూర్చోవా వెనక అటెలు ఎంత దేవుని బిడ్డలం అయినా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం ఇట్స్ హ్యూమన్ నేచర్ టెండెన్సీ కానీ దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు బయటది నేనేం చోట్ల మనుషులు పై రూపాన్ని లక్ష్య పెడతారు కానీ యహోవా హృదయం మీరు బయట బాగా మేకప్ చేస్తున్నారు బయట యాక్షన్ బో యుర్ గుడ్ యాక్టర్స్ అంటున్నాడు ఇక్కడ కింద చూడండి అవివేకులారా నలభై వచ్చినం వెలుపలి భాగం చేసిన వాడు లోపటి భాగం చేయలేదా మీకు కలిగినవి ధర్మం చేయండి మీకు అన్నీ శుద్ధిగా ఉండును నలభై రెండు చూడండి అయ్యో బాధపడుతున్నాడు ఆయన ఓ అయ్యో సారీ వెరీ సారీ పరిసైలారా మీరు పుదీనాలోను సదాప మొదలైన ప్రతి కూరలో కూడా పదియవంతు చెల్లిస్తారు కానీ మీకు న్యాయం లేదు దేవుని ప్రేమ మీలో లేదు వాటిని మానద్దు వాటిని ఇవ్వండి దక్షిణ భాగం ఇవ్వండి పదియవంతు దేవునికి ఇవ్వండి కానీ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సదాప లేకపోతే జీలకర్ర చిన్న చిన్న జీలకర్ర అంటే జీలకర్రలో కూడా దక్షిణ భాగం అంట ఎంత గుడ్ యాక్టర్స్ చూడండి వీళ్ళు మంచిదే ఇవ్వండి పల్లెటూరులు వెళ్తే మనం చూస్తాం ప్రథమ ఫలము వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇస్తారు చక్కగా అది బీరకాయలు పంట వస్తే బీరకాయలు తీసుకొచ్చి సొరకాయ అయితే సొరకాయ ఒకవేళ దూడ ఏమన్నా వస్తే ఆ జున్ను ఏదో ఉంటారు అంటారు కదా ఈయన తినా మన నాకు తెలియదు మీకు ఆ జున్ను పాలు తీసుకొచ్చి మొదటిగా దేవుని వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది చేయండి కానీ దానికంటే ఇది చేయండి దేవుని ప్రేమను విడిచిపెట్టద్దు న్యాయాన్ని విడిచిపెట్టద్దు మీరు అన్నీ చేస్తున్నారు పుదీనాలో కూడా అంట బో పుదీనాలో కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట దశిమ దేవుడు అవి ఇవ్వద్దంట్లా అది కాదు ఇంపార్టెంట్ యువర్ హార్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాడు మీరు బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ లాగా ఉన్నారు బాగా యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు వేషధారణ చేస్తున్నారు మీరు దట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ నలభై నాలుగు మీరు కనబడని సమాధుల వలె ఉన్నారు మీ జీవితాలు సరిగ్గా లేవు అని చెప్పి యేసుప్రభు వారిని వారిని హెచ్చరిస్తున్నారు దేవుడు మనల్ని చూసేది ఎక్కువగా 
మన హృదయాలని మన హృదయాలు ఎలా ఉన్నాయో లోగోస్ అనే బైబిల్ స్టడీ ద్వారా మనం బి ఈ షుడ్ బి రెట్రాస్పెక్టివ్ రెట్రాస్పెక్టివ్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఈ షుడ్ ఎగ్జామిన్ యువర్ హార్ట్స్ ఊరికి వచ్చి వినిపో వెళ్ళిపోవటం ఏముంది ఎన్ని వాక్యాలు మనం ఇంట్లో వాట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ యువర్ అవర్ హార్ట్ దేర్ షుడ్ బి ఎ చేంజ్ దేర్ షుడ్ బి ఎ ర్యాడికల్ చేంజ్ మన హృదయంలో గొప్ప మార్పు అనేది ప్రాక్టికల్గా మనం చూపించాలి అక్కడ నలభై ఐదో వచనం నుండి ఆల్మోస్ట్ మరి చివరి వరకు ఈ అధ్యాయం చివరి వరకు యాభై నాలుగో వచనం వరకు అక్కడ ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు ఉన్నాడంట టీచర్ ఆఫ్ ద లా అన్నాడంట మా గురించే నా ప్రవ్వా నువ్వు అన్నీ టార్గెట్ చేస్తున్నావు మా గురించే నువ్వు మాట్లాడేది బోధకుడా నలభై ఐదు ఈలాగు చెప్పి మమ్మును కూడా నిందిస్తున్నావా అన్నాడు నలభై ఆరో వచనంలో ఆయన అయ్యో ధర్మశాస్త్రోపదేశకులారా అబో మీరు ఎంత గొప్పోలంటే మోయ సఖ్యము కానీ బరువులను మీరు మనుషుల మీద మోపదురు కానీ మీరు ఒక్క వేలితోనైనా ఆ బరువులను ముట్టరు మీరు బాగా బోధించగలరు మైక్ వేస్తే గంట రెండు గంటలు దంచేస్తారు అనర్గలంగా మాట్లాడతారు సబ్జెక్ట్ మీరు మీకు ధర్మశాస్త్రం బాగా తెలుసు మీకు బాగా చెప్తారు అదిగో అటు వెళ్ళకూడదు అటు నడవకూడదు అదిగో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోకూడదు అదిగో ఇది మలినం చెయ్యి ఎత్తకూడదు చెయ్యి దించకూడదు అన్నీ మాట్లాడతారు మీరు కానీ మీరు మాట్లాడతారు కానీ మీరు మాత్రం ఒక్కటి కూడా మీరు నెరవేర్చరు మీరు చేయరు మీరు పాటించరు మీరు మీరు అందరి మీద బరువు లేస్తారంట అందరికి చెప్తారు అది చేయాలి బాబు లంచాలు తీసుకోకూడదు అబ్బో వడ్డీకి ఇవ్వకూడదు అన్నీ చెప్తారు మీరు అందరి మీద బరువు లేస్తారు కానీ మీరు మాత్రం ఒక్కటి కూడా ఒక్క వేలుతో కూడా మీరు బరువు మోయరు కొంతమంది ఉంటారు వాలంటీర్స్ కానీ కొంతమంది పరిచయం చేసేటప్పుడు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు అందరితో చేసే బ్రదర్ వచ్చేయండి ఇచ్చేయండి వీడి మాత్రం ఏమి చేయడమాట ఎస్కేప్ అవుతూ ఉంటారు తప్పించుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది అంటే మనకు తెలుసు కొంతమంది ఉంటారు నిజంగా దే ఆర్ వెరీ డెడికేటెడ్ ఎవరు చెప్పవసరలా ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయవసరలా ఎవరు వెనక నుండి వాళ్ళని ఫోర్స్ చేయవసరలా వాలంటరీగా వాలంటీర్ అంటే స్వచ్ఛందంగా చేస్తాడు వాడు దేవుని పరిచయంగా కొంతమంది ఉంటారు అందరికి చెప్తూ ఉంటారు ఆ బా కుర్చీలు తీస్తా బ్యానర్ తీస్తా అది ఎక్కువ లైట్ కట్టు అన్నీ చెప్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఏమి చేయరనమాట తప్పించుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు వెనకాల 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 వీళ్ళు కూడా ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు టీచర్స్ ఆఫ్ ద లా దే టీచ్ ద లా బట్ దే నెవర్ ప్రాక్టీస్ ద లా అందరి మీద బరువు లేస్తారు కానీ వేలుతో ఒక్కడ కూడా వాళ్ళు మోయరంట అంటే ఎంత లేజీ పీపుల్ చూడండి ప్రాక్టికల్లీ ఫెయిల్డ్ పీపుల్ వీళ్ళు అందుకే యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నారు అయ్యో లుకాసు వార్త చూస్తున్నాం పదకొండవ అధ్యాయం చివరిలో ఉన్నాం యాభై వచనంలో వారు కొందరిని చంపుదురు కొందరిని హింసింతురు మీ దగ్గరికి చాలామంది ప్రవక్తల్ని పంపించాను నేను వాళ్ళందరిని మీరు హింసించారు చూడండి యాభై ఒకటో వచ్చినాం లోకము పుట్టినది మొదలుకొని అనగా హేబేలు రక్తము మొదలుకొని బలిపీఠమునకు మందిరమునకు మధ్యను నశించిన జకర్యా రక్తము వరకు చిందింపబడిన ప్రవక్తలందరి రక్తము నిమిత్తము ఈ తరము వారి వారు విచారింపబడుదురు నిశ్చయముగా ఈ తరము వారు ఆ రక్తము నిమిత్తము విచారింపబడుదురు యేసుప్రవారు ఏమన్నారంటే హేబేలు రక్తము అక్కడ నుండి ఈ జకర్యా రక్తం జకర్యా అంటే జకర్య అనే ప్రాఫిట్ ఉన్నాడు జకర్య గ్రంథం ఉంది ఆ జకర్య గురించి మాట్లాడట్లా యహో యాదా కుమారుడు రెండవ దినోత్తాంతంలో ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినలో ఉందనమాట అక్కడి నుంచి ఇక్కడ కోట్ చేస్తున్నాడు లూకాస్ వార్తలో యహో యాదా కుమారుడు జకర్య అంటే ప్రధాన యాజకుని కుమారుడు అనమాట ప్రధాన యాజకుని కుమారుడు నీతిగా నమ్మకంగా ఆ బలిపీఠం దగ్గర పరిచర్య చేస్తున్నాడు నీతిగా యథార్థంగా పరిచయం చేస్తున్న జకర్యాను చంపేశారంట బలిపీఠం దగ్గరే చంపేశారంట పరిశుద్ధంగా నమ్మకంగా ఉన్న జకర్యాను చంపేశారు మీ దగ్గరికి చాలామంది ప్రవక్తలు నేను పంపించాను హేబేలు రక్తం నుండి జకర్యా రక్తం వరకు మీరు బలి తీసుకున్నారు అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు వారు కొంచెం ఎమోషనల్గా ధర్మశాస్త్రోపదేశకులకి చెప్తున్నారు మీరు పై పైన లొటారమే కానీ పై పైన వ్యవహారమే కానీ మీరు లోపల సమాధుల్లాగా మీరు ఉన్నారు మీరు గిన్నెయు పల్ పల్లెమును వెలుపల బయట చాలా యాక్షన్ చేస్తున్నారు నీట్గా ఉంటున్నారు లోపల మీ హృదయము సరైన రీతిలో లేదు మీరు పరిశీలన చేసుకోండి అని చెప్పి పదకొండవ అధ్యాయాన్ని మనం చూస్తున్నాం పన్నెండవ అధ్యాయంలోకి మనం వెళ్దాం లుకా సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం అంతలో చూడండి యేసు ప్రభువార్త ఎన్ని వందల వేల మంది ప్రజలు ఉన్నారు చూడండి ఫస్ట్ లైన్ ఒకనినొకడు త్రొక్కు కొనున్నట్లు వేల కొలది జనులు కూడినప్పుడు అంటే యేసు ప్రభు వెనకాల ఎక్కడ చూసినా జన సందోహమే కారణం మూడు కారణాలు ఒకటి ఆయన బోధ రెండు ఆయన చేసిన సూచక్రియలు మూడు అనేక అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు చూసి అనేక మంది ఆయన వెంబడించారంట 
ఒకడి మీద ఒకడు పడిపోయేడంత జనం వెంబడించారంట ఒక నేనొకడు తొక్కుకున్నట్లు వేల కొలది జనులు ఆయన వెంబడించినప్పుడు వాళ్ళందరితో ఆ శిష్యులతో మొదటగా సెకండ్ లైన్ ఆయన తన శిష్యులతో మొదట ఇట్లని చెప్పసాగాను యూ షుడ్ బీ వెరీ కాషియస్ బీ అలర్ట్ ఎవరి గురించి పరిసయుల వేషధారణ అను పులిసిన పిండిని గూర్చి జాగ్రత్త పడండి క్రైస్తవ లోకంలో అందరూ క్రైస్తవులను మనం అనుకుంటాం కానీ కొంతమంది పులిసిన పిండి ఉంటారు పరిసయులు కొంతమంది ఉంటారు వేషధారులు ఉంటారు వాళ్ళ వల్ల మీరు కూడా కరప్ట్ అయిపోతారు జాగ్రత్త మీ జీ మీ ఆత్మీయ జీవితాలు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వాళ్ళు చాలా డేంజరస్ పీపుల్ వీళ్ళు వాళ్ళ గురించి మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి అని చెప్పి నాలుగు వచనం చూడండి అంటున్నాడు రెండో లైన్లో దేహమును చంపిన తర్వాత మరేమూ చేయనేరని వారికి భయపడకుడి మీ దేహాన్ని చంపేవారి గురించి మీరు భయపడద్దు మీ ఆత్మను చంపేవారి గురించి మీరు భయపడండి ఎవరైనా మన ఆత్మను చంపగలరా ఎవరు చంపలేరు ఎవరు దేవుడు తప్ప ఎవ్వరూ మనల్ని నరకంలోనికి పంపించలేరు మనుషులకి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మన ఆత్మీయ జీవితాలు ముఖ్యంగా దేవునికి లెక్క అప్ప చెప్పవలసిన వారమై ఉన్న అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఐదో వచనం ఎవనికి మీరు భయపడవలనో మీకు తెలియజేస్తున్నాను చంపిన తర్వాత నరకంలో పడదోయే శక్తి గలవానికే మీరు భయపడండి కానీ ఈ పరిసయులకి మీరు భయపడద్దు ఎందుకంటే పరిసయులు ఆ రోజున వస్తూ ఉంటే మార్గంలో వీళ్ళు భయపడి వణిగిపోతున్నారు మీరు పరిసయులకి ఎందుకయ్యా భయపడతారు వారి జీవితాలు బాగలేదు వారు నిలువు టంగిలు ధరిస్తారు దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేస్తారు ధర్మశాస్త్రాన్ని చూడకుండా వల్లి వేస్తారు కానీ వాళ్ళు ఏం పాటించరు వాళ్ళ జీవితాలు సరిగ్గా లేవు వారు పుదీనా పుదీనా కట్ట ఐదు రూపాయలు పుదీనా కట్టలో కూడా వారు పదివ వంతు ఇస్తారు సదాప అంటే జీలకర్ర మొదలగు వాటిలో చిన్న చిన్న ఆవ గింజలు ఇలాంటి వాటిలో కూడా వాళ్ళు పదివ భాగం ఇస్తారు బా బాగా చేస్తున్నారు కానీ వారి హృదయాలు మాత్రం సరైన రీతిలో ఉండవు వాళ్ళకి ఎందుకు మీరు భయపడిపోతున్నారు పరిసయులు చూసి వీళ్ళు వణికిపోతున్నారంట వాళ్ళకి కాదు భయపడాల్సింది మీ ఆత్మలను నరకంలోనికి పంపించేవాడి గురించి మీరు భయపడండి దేవునికి భయపడండి మీరు అని చెప్పి వారు తెలియజేస్తున్నాడు పన్నెండవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చినం ఐదు పిచ్చుకలు రెండు కాసులకు అమ్మబడను కదా అయినను వాటిలో ఒక్కటి అయినను దేవుని ఎదుట మరువబడదు నీ తల వెండ్రుకలన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నవి భయపడుకుడి మీరు అనేకమైన పిచ్చుకల కంటే శ్రేష్ఠులు కారా యు ఆర్ ప్రెషియస్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇక్కడ అంటున్నాడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు ఏంటంటే ఐదు పిచ్చుకలు అంట రెండు కాసులు కనీసం ఐదు పిచ్చుకలు ఐదు కాసులు కాదు అంటే వెరీ చీప్ అండ్ చీపెస్ట్ చాలా చీప్ అయిన పిచ్చుకల్ని దేవుడు పట్టించుకుంటున్నాడు ఐదు రెండు కాసులకి ఐదు పిచ్చుకలు కొనేసి కొనేసేయచ్చు అంట అంటే అంత చీప్ అంత తక్కువ వాల్యూ ఉన్న పిచ్చుకల్ని దేవుడు పట్టించుకుంటే పిచ్చుకలకి షాప్స్ లేవు పిచ్చుకలకి కరెన్సీ లేదు పిచ్చుకలకి ఏమీ లేదు ఆధారం పిచ్చుకలు అటు ఇటు పక్షులు అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఉంటాయి వెళ్తూ ఉంటాయి దేశ దేశాలు సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి ఏ ప్రాంతంలో ఉంటాయో తెలియదు వాటిని అద్భుతంగా దేవుడు పోషించట్లేదా మీరు పిచ్చుకల కంటే మీరు శ్రేష్ఠులు కారా మిమ్మల్ని నేను పట్టించుకోనా మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు ప్రతిదానికి పరిసైలకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకేం భయపడద్దు మీరు భయపడాల్సింది దేవునికి ఎందుకంటే మీ తల వెండ్రుకలన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నవి కనుక మీరేమీ భయపడద్దు గా యు ఆర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఆల్ మైటీ గాడ్ హీ నోస్ యువర్ లైఫ్ తల వెండ్రుకలు మనకు తెలుసా ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి మన తల వెండ్రుకలు మనకు మనతో ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు తెలుసా అసలు లెక్క పెట్టగలవా ప్రయత్నం చేసిన మన వాళ్ళు అవుతుందా అంటే దాని ఎగ్జాంపుల్ లిటరల్గా అని కాదు దీని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆయన హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ He is omniscient. He is a Sarvagnani. He is a Sarvagnani. He is a Sarvagnani. He is a Sarvagnani. He is not afraid of him. We are not afraid of the God. We are not afraid of the God. We are 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 afraid of the God. Why last week we are afraid of the God? ఎన్ని ఫెయిత్ లెసన్స్ చూసినా అమ్మో ప్రభా గాలి నాయన తుఫాను నాయన దోని మునిగిపోతుంది ప్రభా అంటున్నారు అరే 
ఫస్ట్ ఏం చేశాడంటే వీళ్ళకి ముందు లెసన్ టీచ్ చేయాలి అని చెప్పి ముందు ఏం చేశాడంటే ఆ గాలి తుఫాన్లు వెంటనే ఆయన ఆజ్ఞాపించి కానీ నిమ్మలమాయను నిమ్మలమైన వెంటనే అంటున్నాడు మీ విశ్వాసం ఎక్కడ వీర్ ఈజ్ యువర్ ఫెయిత్ ఇన్ని చూశారు మీరు మళ్ళీ పెద్ద ఆయన కంగారు పడతారే అందుకే యేసుక్రీస్తు వారు ఏమంటున్నారంటే మీరేం భయపడద్దు అదిగో రెండు కాసులకి ఐదు పిచ్చుకలు ఐ చీపెస్ట్ చీపెస్ట్ వాటిని నేను పట్టించుకున్నాను మిమ్మల్ని నేను పట్టించుకున్నా మీరేం భయపడదని యేసుక్రీస్తు వారు అక్కడ శిష్యులకి శిష్యులతోనే మాట్లాడుతున్నారు మెయిన్ ఇక్కడ లోగోస్కి వచ్చిన మీరు కూడా దేవుని శిష్యులు అని నేను భావిస్తున్నాను విశ్వాసి అంటే యేసు ప్రభుని స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించడం యేసు ప్రభు దేవుడు అని విశ్వసించడమే మారు మనసు అనుభవం కలిగి ఉంటాం ఆ క్షణంలోనే నువ్వు విశ్వాస అవుతావు యూ విల్ బి ద బిలీవర్ యూ ఆర్ బిలీవింగ్ దట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ ద సేవియర్ అయిపోయింది విశ్వాసిగా విశ్వాసిగా ఉండిపోవటం సరిపోదు విశ్వాసి షుడ్ బీ శిష్యుడు డిసైపుల్ అవ్వాలి ఎంతకాలం విశ్వాసిగా నేను విశ్వాసిన అండి విశ్వాసిన అండి నేను క్రిస్టియన్ అండి క్రిస్టియన్ అండి అని చెప్పుకుంటున్నాం ఏ బిలీవర్ షుడ్ బీ ఏ డిసైపుల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ డిసైపుల్ విల్ మేక్ అదర్స్ డిసైపుల్స్ శిష్యుడు ఏం చేస్తాడంటే ఖాళీ కూర్చోడు నిజంగా మారు మనసు అనుభవం కలిగి యేసు ప్రభుని హృదయంలో చేర్చుకున్నాడు అసలు ఖాళీ కూర్చోడు ఇంకా అనేకులు క్రీస్తు వైపు నడిపిస్తాడు ఇక్కడ అదే మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు శిష్యులకి శిష్యులారా పెద్ద ఆయనకి మీరు ఎందుకు కంగారు పడతారు మీరు ఏం భయపడదని చెప్పి వారికి అన్ని విషయాలు తెలియజేస్తున్నాడు మీరు అడగండి నేను మీకు అనుగ్రహిస్తానని చెప్పి పన్నెండు వచ్చిన చూడండి మీరేమీ చెప్పవలసినది పరిశుద్ధాత్మ ఆ గడియలోనే మీకు నేర్పున నేను అందుకనే అంటాడు రోమా పత్రికలు అంటాడు మీరు కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేయటం మనకి కష్టంగా ఉన్నప్పుడు బాగా డిప్రెషన్లోనికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మాటలు రానప్పుడు అంట ఉచ్చరింప సఖ్యము కానీ మూలుగులతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మన పక్షంగా ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తాడంట ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎంత గొప్ప దేవుడు ప్రేర్ చేయలేము కొన్నిసార్లు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో బాగా డౌన్ అయిపోయినప్పుడు టోటల్లీ డౌన్ అన్నీ ఒకేసారి చుట్టుముడతాయి ఒకటి అయిపోయిందా మళ్ళీ వెంటనే ఒకటి అయిందా ఇంకొకటి అన్నీ ఒకేసారి వస్తాయి మనకి ప్రేర్ రాదు కొన్నిసార్లు ఎంత స్ట్రాంగ్ బిలీవర్స్ అయినా విశ్వాసమైనా మాటలు రావు ఎందుకంటే ఇవన్నీ చూస్తుంటే బాగా డిస్కరేజ్ అయిపోతాం అలాంటి టైంలో కూడా మనల్ని బలపరిచి ఉచ్చరింప సఖ్యము కానీ మూలుగులతో పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మన పక్షంగా తండ్రి అయిన దేవునికి కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారికి ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తాడంట ఎంత మనల్ని పట్టించుకుంటున్నాడు ఆయన ఎంత మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు ఇక్కడ అదే అంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మీకు నేర్పిస్తాడు ఆ గడియలో మీకు చెప్తాడు ఆయన మీరేం కంగారు పడద్దు అని ఇక్కడ శిష్యులకి తెలియజేస్తున్నాడు పదమూడు వచనం నుండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ పన్నెండవ అధ్యాయం పదమూడు వచనం నుండి ఇరవై ఒకటో వచనం వరకు ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి అంట వచ్చాడంట యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి ఒక ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం ఫ్యామిలీ అసెట్స్ లేకపోతే ప్రాపర్టీ గురించి ప్రాపర్టీ గురించి మాట్లాడుతూ బోధకుడా పిత్రాజితంలో నాకు పాలు పంచిపెట్టవాలని నా సహోదరునితో చెప్పమని ఆయన అడగగా నాకెందుకు అయ్యా ఇవన్నీ నేనేం కాదు కదా ఓయి మీ మీద తీర్పరిగా నేను పంచిపెట్టువానుగానూ నన్ను ఎవడు నియమించనని అతనితో చెప్పాను కానీ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు చిన్న ఉపమానం చెప్తున్నారు యేసుక్రీస్తు వారు ఏమంటున్నారంటే పదిహేను వచనంలో మీరు ఏ విధమైన లోభమునకు లోభమునకు ఎడమీయక జాగ్రత్త పడుడి ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను వాడంట యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే ఈ ప్రాబ్లం చెప్తున్నాడు కానీ వాడు ఫోకస్ అంతా డబ్బు మీద ఉంది యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వస్తే నా ఆత్మీయ జీవితం బాగుపడుద్ది ఇదేం అట్లా వాడు ఒక ప్రాబ్లంతో వచ్చాడు వాడు ఫోకస్ అంతా డబ్బు మీద ఉంది అయ్యా నా సోదరుడి దగ్గర డబ్బు ఆ యొక్క ప్రాపర్టీ అనేది జర జరగాలి న్యాయం జరగాలి ఈ విషయం నువ్వు సహాయం చేయంటే నీకు న్యాయాధిపతులు చాలామంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు అని చెప్పి ఒక విషయాన్ని టీచ్ చేస్తున్నాడంట ఒక ఉపమానం చెప్తున్నాడు పదహారు వచనంలో ఒక ధనవంతుడు ఉన్నాడు ఆయనకి భూమి సమృద్ధిగా ఉంది ఆయన పంట సమకూర్చుకోవడానికి ప్లేస్ లేదంట మనందరికీ తెలుసు కదా పద్దెనిమిదో వచనం నా కొట్లు సరిపోవట్లేదు ఇంకా గొప్ప వాటిని నేను కట్టిస్తాను నా ఆస్తిని సమకూర్చుకుంటాను అబ్బా పంతొమ్మిదో వచనంలో ప్రాణంతో చెప్తున్నాడంట ప్రాణమా ఒక సంవత్సరం కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు చాలా సంవత్సరాలకు అనేక సంవత్సరాలకు ఆస్తి ఉంది నీ ఇష్టం తిను తాగు సుఖించు అంటున్నాడంట సంతోషించు అంటున్నాడంట అప్పుడు ఇరవై వచనంలో దేవుడు అంటున్నాడంట వెర్రివాడ ఈ రాత్రిని ప్రాణము నడుగుచున్నారు నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా అని నువ్వు సిద్ధపరిచినవి ఎవని వగును కోవిడ్ మనకి ఎన్ని పాఠాలు నేర్పించింది 
డబ్బు లక్షలు కోట్లు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు సడన్గా ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోవటం డబ్బు ఏమైంది అందుకనే చివరి దినాల్లో కడవరి దినాల్లో ఆయన రాకడ సమయంలో ఆస్తి అక్కరకు రాదు విజయవాడలో వంద ఎకరాలు ఉంది ఏం చేసుకుంటాం ఓకే మంచిదే ఉంటే మంచిదే దానికోసమే పాకులాడకూడదు ఒక ఎకరం సరిపోదా సరిపోదా లేకపోతే ఒక రెండు మూడు సెంట్లు సరిపోదా ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి నీ ధనం ఎక్కడ ఉండునో నీ హృదయం కూడా అక్కడే ఉంటుంది కొంతమంది చూడండి ఆత్మీయ జీవితాల గురించి ఆలోచించరు దేవుళ్ళు బలపడాలని ఉండదు అదే ధనం గురించిన ఆశ ఆత్మీయ ఆశ నీకుంటే ఎంత ఎదుగుతావు దేవుళ్ళో దేవుడు ఎంత ఇచ్చినా ఇంకా 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 అందుకే యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ ఒక పాఠం నేర్పిస్తున్నారు చూడండి అన్నారు ఆయన మీరు డబ్బు గురించి మీరు ఆలోచించద్దు అన్నారు చూడండి ఇరవై ఒకటో వచ్చినాం దేవుని ఎడల ధనవంతుడు కాక తన కొరకే సమకూర్చుకున్న వాడు అలాగే ఉంటాడు దేవుని కొరకు మనం ధనవంతులు అవ్వాలి ఆత్మీయ ధనం ముఖ్యం ఆత్మీయ ఆహారం ముఖ్యం ఓకే ఇవి కావాలి ఇవి లేకుండా ఎట్లా కానీ సర్వైవల్ డైలీ బ్రెడ్ మన నీడ్స్ అక్కడి వరకు ఓకే కానీ లోభము అంటే ధనాపేక్ష ధనాపేక్ష సమస్త కీడులకు మూలం అదే మెయిన్ ఈ రోజుల్లో ఎక్కడండి టీవీని అయినా ఆన్ చేయండి వెంటనే మర్డర్స్ లేకపోతే భయంకరమైన ఎందుకు వస్తున్నాయి మెయిన్ ఏంటి రీజన్ ఏంటి రీజన్ ఏంటి ఒకటే డబ్బు 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 ధనాపేక్ష ఆస్తి తగాదాలు సొంత కొడుకు తండ్రిని చంపేయటం అయితే సొంత తల్లి పిల్లల్ని చంపేయటం ఇదివరకు దినాలు ఎప్పుడు చూడలేదేమో ఈ మధ్యకాలం విపరీతంగా ఉంది తల్లి లేదు తండ్రి లేదు పిల్లలు లేదు ఏమి లేదు ఇష్టం వచ్చినట్లు మెయిన్ ఏంటంటే డబ్బు మనుషుల్ని పిచ్చోళ్ళని చేస్తుంది డబ్బు భయంకరంగా చేస్తుంది అనే విషయాన్ని ధనాపేక్ష దేవుని ఎడల ధనవంతులు కావాలి తన కొరకే సమకూర్చున్నవాడు అట్లా ఉంటాడు ఇరవై రెండో వచ్చిన నుండి ముప్పై నాలుగో వచ్చిన వరకు తర్వాత ప్యాసేజీలు మనం ఏం చూస్తున్నామంటే డోంట్ వరీ లుక్ అంటూ హేమ్ దేని గురించి మీరు చింత చింతించవద్దు ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నాడు ప్రతిదానికి చింత బాధపడటం వేరు చింతించడం వేరు అయ్యో మరి ఎట్లా రేపు ఇంటి అద్దె కట్టాలి మనం ఆలోచించడం వేరు ఆలోచించాలిగా మరి ఆలోచించకుండా అల్లావుద్దీన్ అక్బర్ వచ్చేస్తుందా ఏంటి ఏమన్నా ఆలోచించాలి ఏంటి ఎట్లా ఓకే నా దగ్గర ఐదు వేలు ఉన్నాయి ఇంకేమన్నా నేను పోవు చేద్దాం ఏమన్నా వస్తే నెమ్మదిగా పక్కన పెట్టాలి ఆలోచించడం వేరు చింతించడం కూర్చొని అయ్యో ఎట్లా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎట్లా ఏమైనా అప్పు తీసుకురావాలా లేకపోతే ఎట్లా ఇప్పుడు అంతా ఫ్యామిలీ కష్టం ఇక దేవుడు లేడు దేవునిపై ఆధారపడటం లేదు ప్రార్థన ఉండదు దేవుని సందులో గోజాటం ఉండదు దేవుని అడగటం ఉండదు ఒకటే చింత 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 ఇక్కడ శిష్యులకి ప్రాక్టికల్ లెసన్ నేర్పిస్తున్నాడు శిష్యులతోనే మాట్లాడుతున్నాడు అయినా జనాలతో మాట్లాడట్లా మెయిన్ లుకాస వార్తలు ఎక్కువ భాగం శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నాడు శిష్యులు అంటే మనమే ఈ దినాన అంతటా ఆయన తన శిష్యులతో ఇరవై రెండో వచ్చినాం ఇట్లా నేను ఈ హేతువు చేత ఈ రీజన్ చేత ఏమి చిందుమో అని మీ ప్రాణం గురించి అయినా ఏమి ధరించుకుందమో అని మీ దేహం గురించి అయినా చింతించద్దు ఆహారం కంటే ప్రాణమును వస్త్రం కంటే దేహమును గొప్పవి కావా కాకుల సంగతి విచారించి చూడండి మళ్ళీ రిపీట్ రిపిటేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఆయన ఇందాకే మాట్లాడాడు పన్నెండో అధ్యాయం స్టార్టింగ్లో మళ్ళీ చెప్తున్నాడు ఆయన శిష్యులకి శిష్యులు అంత వీక్గా ఉన్నారు స్పిరిచువల్గా అవి విత్తవు కోయవు వాటికి గురి గరిసలేదు కొట్టులేదు అయినను దేవుడు వాటిని పోషించున్నాడు మీరు పక్షుల కంటే ఎంతో శ్రేష్ఠులు మరియు మీలో ఎవడు చింతించటం వలన తన ఎత్తును మోరుడెక్కువ చేసుకోగలడు ఓ చింతిస్తావు 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 ఏమన్నా సాధించగలవా 